Hi everyone, I'm Ashdeep and welcome back to our logical reasoning class. Today is our third session and the topic we'll be discussing today is seating arrangements. Now in a lot of competitive exams, these kind of questions related to seating arrangements or linear arrangements, these are very, very common. So we will start uh, some, uh, you know, base uh, knowledge about this that, as to how these questions have to be done because there is no uh, prior knowledge that you require for this. Uh, essay questions for solve karne ke liye, usually you do not need any kind of knowledge you can just use this but some there are some tricks and uh, you know small tips that come in handy to make your answer quicker and uh, to ensure that the answer is correct so firstly let's understand the types of seating arrangements now there are usually two types of seating arrangements that we deal with the first one is a linear seating arrangement and the other one is a circular seating arrangement Linear seating arrangement की बात करते हैं so linear means obviously in a line जब भी हम एक seating arrangement की बात करते हैं जहाँ पे लोग एक सीधी line के अंदर होते हैं उसे linear seating arrangement बोलते हैं now there are certain things जो कि इन दोनों चीजों में common है like linear and circular के अंदर and that is basically the kind of language that is used in the question ये वाली चीज जो है कई बार स्टूडेंट्स को स्टम्बल करती है एंड देन यू गेट टेन टू गेट योर आंसर्स रॉन्ग सो दोज आर सर्टन थिंग्स दैट वील फोकस ऑन सबसे पहले बात करते हैं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर इन द क्वेश्चन इट इज ऑलवेज आई इट इज मैं और इफ इट इज नॉट मैं देन वी हैव टू सी कि हम जो ये सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट एंड राइट Your entire question can be right or wrong just based on the fact कि आपने अगर उसका right और left जो है वो correct determine किया है जब भी आप question read करोगे तो उस question के अंदर mentioned होता है कि आपकी जो ये seating arrangement है किस type से की गई है For example, यहाँ पर directions की बात करते हैं So if I say that everybody is standing in a line facing south, ये है मेरी south direction। इसका मतलब है कि ये जो लोग खड़े हैं ये इस direction में देख रहे हैं Now when I stand here and see somebody who's facing north, I am facing north and the other person is facing south. इसका मतलब है कि जो light right or left है, that kind of interchanges. Let's understand this a little better. मैं यहाँ पर खड़े होकर जब अपने सामने देख रही हूँ, that is my north. What is behind me is my south and right and left. Now, अगर कोई इंसान मेरे सामने खड़ा है and I am facing their back, that means they are also facing their north direction, उस केस के अंदर हमारा right and left जो है वो same रहेगा. So if anybody is facing north, when we talk about a linear arrangement, जहाँ पर हमें कहा जाता है that everybody is facing north, that means जो हमारा right and left है, that remains similar because they are facing this side just like I am. So that is going to be my right and that is going to be the left. लेकिन अगर वो फेस साउथ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उल्टा खड़े हैं और उनका राइट एंड लेफ्ट जो है वो उल्टा हो जाएगा सो दिस विल बी द लेफ्ट एंड दिस विल बी द राइट नाउ दिस इज अ वेरी वेरी एसेंशियल एंड बहुत छोटा सा पॉइंट है एंड सर्टन टाइम्स यू नो यू टेंड टू मिस ऑन दिस बट दिस विल एक्चुअल डिटर्मिन द इंटायर सीटिंग हो सकता है आप पूरी सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो करेक्टली डिटर्मिन कर लो बट इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड यू स्टार्ट फ्रॉम द अदर वे राउंड एंड सिर्फ उतनी सी गलती की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाए सो डेफिनेटली सी की मैंशन क्या है कि विच डायरेक्शन दे आर फेसिंग ताकि उससे आप इजिली डिटर्मिन कर सको कि राइट right क्या है एंड लेफ्ट क्या ओके नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन नाउ इन द क्वेश्चन वहाँ पर कई चीज़ें मैंशन होती हैं नाउ फर्स्टली वी हैव समथिंग सो राइट नाउ टू कीप अ जनरलाइज केस वी डो नॉट टेक दिस केस वी जस्ट कीप दिस वन एंड माइंड वेर एवरी वी इज फेसिंग नॉर्थ एंड इन केस क्वेश्चन में मैंशन नहीं है देन वी टेक दिस टू बी द जनरल रूल नाउ जो कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज की बात करें दैट इज कॉमन टू योर सर्कुलर और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट द लैंग्वेज के अंदर हम बात करते हैं to the right and to the left ki this person is sitting to the right ya to the left isko study karte hain so when i have something like this ki ye a hai and yaha b yaha c and d and this side i have e and f so when i say to the right to the right of a to a ke right mein b bhi hai c bhi hai aur d bhi hai aur a ke left mein e hai aur f hai 
इसी का एक कंट्रास्टिंग वर्ड होता है वन आई एड इमीजिएट सो वेन आई से टू द इमीजिएट राइट और टू द इमीजिएट लेफ्ट तो अगर मैं बोलूँ इमीजिएट राइट ऑफ ए दैट विल बी बी एंड इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ए दैट विल बी ई सो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स टू द राइट लेफ्ट एंड टू द इमीजिएट राइट लेफ्ट ये अलग है नाउ दर्ज अ थर्ड वर्ड विच इज कॉल्ड एडजस्ट जब मैं बोलूँ कि अगर Uh, B is adjacent to A. If I just simply say इस लीनियर को इस अरेंजमेंट को छोड़ देते हैं अगर मैं सिंपली आपको बोलूँ कि A uh, B is adjacent to A. So that means ये A है B adjacent है यानी B जो है बिल्कुल next है A के लेकिन adjacent में एक ambiguity है यहाँ पर मुझे exact position नहीं पता So adjacent का मतलब है बिल्कुल next immediate next लेकिन right या left that cannot be certain. so these are some of the words which are important to actually understand your question now linear seating arrangement is pretty simple circular seating arrangement again is a you know just an extended form of linear seating arrangement sirf aur sirf complexity isliye aa jati hai kyunki jab aap ek circle ke andar linear seating arrangement dekhte hain early uh, uh, circular seating arrangement dekhte hain so yahan pe we we have two different kinds One is when we say ki everybody is sitting on the table and they are facing inside, like facing towards the center. So let's say ki I'm sitting here, or I'm under ki taraf dekh rahi hu table ke. So right is going to be this side, and left is going to be this side. However, there is another case जहाँ पर यह लीन जो circular seating arrangement है, इसके अंदर everybody sits but they face outside. जो है सारे के सारे आउटसाइड देखते हैं ना इन दैट केस ये जो राइट एंड लेफ्ट है ये उल्टा हो जाएगा यू कैन जस्ट बी लिटिल मोर क्रिएटिव एंड यू कैन जस्ट हैव सम फन एंड ट्राई एंड डिफरेंट यू नो जस्ट ट्राई एंड सिट इन डिफरेंट प्लेसेस एंड सी कि राइट और लेफ्ट जो है वो कैसे डिफर करता है सो इन दिस केस जो है अगर मैं आउटसाइड देख रही हूँ आउटसाइड ऑफ द सर्कल देन द राइट एंड लेफ्ट चेंजेस एंड दिस बिकम्स माई लेफ्ट एंड दिस बिकम्स द राइट साइड सो the gist of all of this is that the sense of direction is extremely important and ye questions ke andar aur kuch nahi hota these questions are pretty easy to understand and solve unless and until obviously there are some high order or extremely difficult questions like that ek general sense mein ye jo seating arrangement ke questions hain they are pretty easy only if you understand these words agar aap se in words ke andar kuch mistake na ho and the second thing is that you are very sure and correct Directly take care of the directions. So this is absolutely all about the basic requirement, the basic knowledge that you need. Now uh, let's get to some practical examples, and we'll solve few questions from linear, linear and circular seating arrangements. All right. So let's start with the first one. यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है विच सेस कि ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मुझे सीटिंग अरेंजमेंट बनानी है एंड उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस करने हैं फर्स्ट सजेशन जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी पहले दी हो एंड देन यू हैव क्वेश्चन तो दर टू वेज टू डू इट समटाइम्स आपको कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है एंड देन यू हैव क्वेश्चन इन दैट इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप पहले एक बार अपनी पूरी सीटिंग अरेंजमेंट यू नो जस्ट पुट give it 2 minutes complete your seating arrangement and then you can quickly do the questions the other type of question would be jahan pe thodi incomplete information hai and har question ke andar kuch na kuch information change ho rahi hai so in that obviously you cannot design one thing and uh, the answer keeps on changing ye wala question hai iske andar hamare all uh, the pointers are given so let's construct our uh, entire seating arrangement first and then let's move to the questions Uh, if you want, take a while and see कि आप इसमें से सीटिंग अरेंजमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या नहीं एंड देन यू कैन रेक्टिफाई विद मी सो लेट स्टार्ट वन बाय वन सबसे पहले उन्होंने कहा कि ए बी सी डी ई एफ जी एन एच दे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ सो अगेन जैसे कि मैंशन किया था नॉर्थ फेस कर रहे हैं सो दैट मीन्स वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द डिरेक्शन द राइट इज गोइंग टू बी द राइट एंड द लेफ्ट इज गोइंग टू बी द लेफ्ट कितने हैं यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट सो दे आर एट सो आई एम जस्ट मेकिंग एट प्लेसेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट नाउ लेट्स सी दीज पॉइंटर्स सबसे पहले देखा है बी इज नॉट एडजस्टेंट टू जी बी जो है जी के एडजस्टेंट नहीं है दैट मीन्स ये जी है 
इसकी राइट right साइड वाली प्लेस और इमीडिएट लेफ्ट साइड वाली प्लेस इन दोनों के अंदर बी जो है वो नहीं है दिस इज वॉट इट मीन्स नेक्स्ट इज एफ इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ जी एंड इज ऑल्सो एडजस्टेंट टू ई यानी कि एफ जो है वो है इमीजिएट राइट ऑफ जी के ये रहा मेरा जी उसके इमीजिएट राइट पे है एफ एंड एफ जो है इट इज ऑल्सो एडजस्टेंट टू ई यानी एफ जो है ई uh, e के भी एडजस्टेंट है अब अगर एक एडजस्टेंट साइड पे जी है दैट मीन्स ऑब्वियसली दूसरी वाली साइड पे ही E होगा G is not at either extreme. That means G जो है वो किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है अब ऑब्वियसली G इस साइड पे तो हो नहीं सकता बिकॉज टूवर्ड्स द राइट साइड उसके ऑलरेडी दो हैं और ये भी क्वेश्चन में बोल दिया कि G जो है वो इस प्लेस पे भी नहीं है सो so, G इज नॉट गोइंग टू बी हियर एंड यहाँ तो हो ही नहीं सकता द नेक्स्ट इज A इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ E. That means जहाँ पे भी E है वहाँ से सिक्स लेफ्ट पे है ए एंड लास्ट वन इज एच इज सिक्स टू द राइट ऑफ सी सो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मेरे पास ये है लेट सी दैट आई हैव दिस मैं यहाँ पे रफली बनाती हूँ सो सपोज आई एम जस्ट ड्राइंग दिस यहाँ पे मैं रैंडमली जी एफ ई ये तीन पोजिशन मैंने डिटर्मिन कर ली अब लिखा है कि ए जो है वो है सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ ई ये मेरा ई e, उसके वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये है ई e की पोजिशन ए की अब यहाँ पर तीन पोजिशन बीच में है तीन ये रही ए के लिए दैट मीन्स टोटल मेरे पास एट है और यहाँ पर हो गई एंड नाउ आई हैव वन ऑप्शन कि आइधर एक प्लेस जो है वो यहाँ खाली हो या एक प्लेस जो है यहाँ खाली हो बिकॉज आई ओनली हैव टोटल एट प्लेसेस सो लेट सी द नेक्स्ट वन H is sixth to the right of C. अब H जो है वो है sixth to the right of C. अब यहाँ पर जो है C हम देखेंगे सो C के सिक्स पोजिशन पे सो लेट से कि यहाँ पर अगर मैंने सोचा कि दिस पोजिशन इज गोइंग टू बी C. सो अगर यहाँ C हुआ तो H उसकी सिक्स पोजिशन पे This is वन this is टू this is थ्री this is फोर this is फाइव and this is सिक्स यहाँ पर ऑलरेडी F है दैट मीन्स H यहाँ पर नहीं हो सकता सो दैट मीन्स कि C जो है वो यहाँ पर नहीं है सो so, ये हम कैंसिल करते हैं नाउ लेट स्टार्ट यहाँ पे A ऑलरेडी है लेट स्टार्ट विद दिस पोजिशन यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारा C है सो so, C इज अगर यहाँ है तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यहाँ पे H हो जाएगा सो दिस इज़ लुकिंग प्रटी ओके फॉर द टाइम बी लेकिन बाकी की चीज़ देखते हैं बाकी के लिए अगर मैं बोलूँ कि सी यहाँ है तो अगर सी यहाँ होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो दिस मीन्स यहाँ पर ए से हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक मैं पहुँच गई तो कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन पोजिशन सो दैट मीन्स दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल so the only feasible option that I have is this one जहाँ कि C यहाँ पर हो so that makes it A C ये वाला C यहाँ नहीं होगा then we have two empty positions then we have G F E and H अब बाकी बच जाते हैं मेरे पास B and D उसमें से बात करते हैं अपने second point की जिसमें लिखा है कि B is not adjacent to G that means B जो है वो G के next तो नहीं हो सकता so that means this has to be D and the remaining position will be B so that gives us a quick answer to what our uh, linear arrangement looks like and it is A C B D G F E and H so this is what our arrangement looks like so i hope that you also got something like this now this is our arrangement and let's move on to quickly answering all our questions all right so these are my questions now see the first question yahan par main ek bar for our ease main ek bar dobara se apni linear arrangement likh deti hu it's a c b d g f e and h तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एडजस्टेंट टू ईच अदर यानी कि एकदम साथ में नहीं है ए एंड सी दे आर टुगेदर डी एंड जी दे आर टुगेदर एफ एंड एच 
F और H जो हैं वो साथ में नहीं है क्योंकि उनके बीच में है E. So that is our answer. Last C and B give me together. So our correct answer is option C. Next question: Which of the following is uh, which of the following defines the position of D? That means in which of the statement is just say we can determine D's position. Determine kar sakte hai. First is fifth to the left of H. Ye raha H is in fifth position. Be one, two, three, four. You know it's fourth to the left. So this is wrong. B is third to the right of C. ये रहा C उसके one and two and three no it's on the second one so this is also wrong the third one is neighbor of B and E ये रहा B और ये रहा E D B और E का neighbor तो नहीं है so that is also wrong the last is to the immediate right of B so D जो है वो B की immediate right पर है so that is the correct answer so this gives us the answer Moving on, there is one more question to this same question. Again, in case you've forgotten the order, I have it here: A, C, B, D, G, F, E, and H. So the last question is: Which of the following is true? C is to the immediate left of A. C जो है वो A की immediate left पे है. No, वो उसकी immediate right पर है. So that is wrong. G is to the immediate right of D. So G जो है वो D की immediate right पर है. So that is true. So that is the correct answer. If you want, you can check the answers. The it's B and A both A and B. No, A is not one. None of these. Again, not the correct option. The correct option is this. So this was an easy one. Let's move on to the next question and kind of uh, change things a little bit. All right. तो ये मेरा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है पहले वाले में मैंने आपको दिखाया था कि वी आर ए क्वेश्चन वेर वी हैड ऑल द इन्फॉर्मेशन वी मेड द लीनियर अरेंजमेंट एंड देन वी प्रोसीड फॉर्दर टू डू द क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन वी हैव सम डेटा बट देन इन एवरी क्वेश्चन सम ऑफ द डेटा चेंजेस सो द क्वेश्चन विल डेफिनेटली चेंज अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर क्वेश्चन है दैट देर टेन लाइट्स इन रो एक कंट्रोल बोर्ड पे टेन लाइट्स हैं and these lights are numbered 1 to 10 in a sequence from left to right so that means yahan se yahan tak 1 to 10 mein lights jo hai wo numbered hain each light is either on or off and the following is also known so ye kuch pointers hain jo hame pata hai so firstly they say ki koi bhi do consecutively numbered lights that means do ikatthi lights jo hai koi bhi wo on nahi hai no three consecutively numbered lights are off सो so, कोई भी थ्री इकट्ठी लाइट्स जो है वो ऑफ नहीं है एग्जैक्टली फोर ऑफ द टेन लाइट्स आर ऑन सो एट एनी गिवन पॉइंट टेन में से चार लाइट्स ही ऑन रहती हैं बाकी सिक्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी ऑफ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट लास्ट पॉइंट इज दैट द लाइट थ्री इज ऑफ सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि लाइट थ्री जो है वो ऑफ है सो so, अब आगे चलते हैं एंड क्वेश्चन देखते हैं सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी लाइट्स का जो नंबर लिख रही हूँ सो सपोज दीज आर माई लाइट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टेन क्वेश्चन है कि अगर फोर वाली नंबर लाइट जो है वो ऑफ है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है तो सबसे पहले जो नॉलेज मुझे है क्वेश्चन से ऑलरेडी वो देखते हैं सबसे पहला मुझे पता है कि जो लाइट थ्री है वो ऑफ है एंड यहाँ पर ये भी लिखा है कि लाइट फोर जो है वो ऑफ है ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो अभी प्रीवियसली दिया था एंड इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया है कि लाइट फोर जो है ऑफ है अब हमने ये भी पता है कि दो लाइट्स इकट्ठे ऑन नहीं हो सकती एंड थ्री लाइट्स इकट्ठे ऑफ नहीं हो सकती सो दैट मीन्स अगर ये दोनों ऑफ हैं तो ये थर्ड लाइट ऑफ नहीं हो सकती इसको ऑन होना पड़ेगा अगर ये दोनों लाइट्स ऑफ हैं तो ये वाली लाइट भी ऑफ नहीं हो सकती दिस विल भी ऑन Now this is on, so no two consecutive lights are on. So ये on है तो ये off होगी. Similarly ये on है तो ये off हो. Now अब मुझे पता है कि जो एक time पे only four lights can be on. तो अब इन six में से two are already on. That means ये बाकी बची हुई जो four lights हैं, इसके अंदर से दो lights on हैं and दो lights off हैं. अब वो क्या अरेंजमेंट है आई कैन नॉट बी वेरी श्योर ऑफ कि वो किस तरह से ऑन है किस तरह से ऑफ है इट इज़ पॉसिबल दैट ये ऑन है 
ये वाला ऑफ है ये ऑन है ये ऑफ है एंड द अदर अरेंजमेंट कुड बी दैट ये वाली भी ऑफ है ये वाली ऑन है देन दिस इज ऑफ एंड दिस इज ऑन सो एनी अरेंजमेंट इज पॉसिबल बट आई के नॉट बी सर्ट सो वेन आई से दैट द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू आई हैव टू बी श्योर कि वो वाला जो यू नो स्टेटमेंट है वो ट्रू है इन ऑल सिचुएशन सो लेट सी लाइट वन इज ऑन नहीं हमें दिख रहा है कि लाइट वन जो है वो ऑफ है सो दिस इज रॉन्ग लाइट टू इज ऑफ नो लाइट टू इज ऑन सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग लाइट फाइव इज ऑफ नो लाइट फाइव इज ऑन अगेन रॉन्ग लाइट सिक्स इज ऑफ येस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट लाइट सेवन इज ऑन नाउ दिस कुड बी ट्रू बट इट इज नॉट श्योर दैट इट मस्ट बी ट्रू सो दिस वन अगेन इज रॉन्ग सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी Moving ahead, I have this part which says that if lights नाइन and टेन are off, then इसमें से कौन सा ट्रू होगा Again, let's start with a normal procedure. ये मेरी टेन lights हैं उसमें से मुझे पता है कि third number वाली off है अब इस question में थोड़ा सा change हो गया तो यहाँ पर obviously जो arrangement है that will be changed. यहाँ पर the question says that light नाइन and टेन are off. सो लाइट नाइन एंड टेन मैंने ऑफ कर दी सो अब अगर ये दो क्वेश्चन दो लाइट्स जो हैं ये इकट्ठे ऑफ हैं दैट मीन्स दिस डेफिनेटली विल बी ऑन नाउ दिस इज ऑन सो दैट मीन्स दिस विल बी ऑफ अब जो है हमें बाकी की लाइट्स की अरेंजमेंट देखनी है ना फर्स्ट अप ये हमें पता है कि आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज लाइट्स अभी यहाँ पे जितनी लाइट्स हैं उसमें से सिर्फ वन जो है ऑन है ये बाकी की लाइट्स के अंदर से ऑल ऑफ दीज रिमेनिंग जो फाइव लाइट्स हैं इसके अंदर से थ्री और जो है वो ऑन होंगी एंड बाकी की जो है वो ऑफ हो जाएंगी सो हाउ डू वी गो अबाउट फाइंडिंग दैट सो वी हैव टू गो बाय सम गेसिंग कि कैसे कैसी जो ये चीज़ें हैं ये पॉसिबल हो सकती हैं सो लेट्स से लेट्स ट्राई कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं सो इफ आई से कि ये वाली लाइट ऑफ है सिक्स इज ऑफ तो सिक्स ऑफ होने लगे लाइक टिल सेवन हमें पता है हमने डिटरमिन कर दिया कि द श्योरिटी इज देर कि सेवन तक क्या होगा उसके बाद ऑप्शन है हमें पता नहीं है सो लेट्स से कि अगर ये जो है ये सिक्स वाली ये ऑफ है ना दो इकट्ठे ऑफ हो गई सो दैट मीन्स फाइव वाली ऑन हो जाएगी ये अगर ऑन है तो उसकी साइड वाली ऑफ हो जाएगी दिस इज ऑफ दिस वी ऑलरेडी नो इज ऑफ एंड देन टू ऑफ के बाद एक ऑन रहेगी एंड देन वन गोज ऑफ so here i have one two and three lights that are on baki sari off hai that is not satisfying the condition jo hame mentioned hai because we know that at any given point we have to have four lights that are on to ab isko thoda change karte hain and let's try ki agar six wali ko main on kar du six wali agar on hai to on ke baad definitely it will be off third wali mujhe pata hai is already off तो ये तीन जो हैं ये इकट्ठे ऑन नहीं ऑफ नहीं हो सकती सो दैट मीन्स इफ बोथ दीज आर ऑफ दिस डेफिनेटली विल बी ऑन सो यहाँ तक हमें पता है एंड देन पोस्ट दिस ये वन एंड टू के अंदर इट कुड बी एनी थिंग आइडर वन को ये वाली ऑन हो सकती है ये ऑफ हो सकती है या ये वाली ऑन हो सकती है ये ऑफ हो सकती है बोथ ऑफ दीज आर पॉसिबल सो नाउ वी हैव गॉट द जिस्ट ऑफ एवरी हमने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली तो so, यहाँ से ये पता चल गया कि सिक्स वाली जो है वो ऑफ नहीं हो सकती इट हैज़ टू बी ऑन सो लेट्स सी लाइट वन इज ऑन ये मस्ट ट्रू है या नहीं पता नहीं बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ऑन है या ऑफ दोनों हो सकते हैं सो दिस इज स्ट्रॉन्ग लाइट टू इज ऑफ तो लाइट टू अगेन ऑन भी हो सकती है ऑफ भी वी एम नॉट श्योर सो नो लाइट फोर इज ऑन येस दैट इज ट्रू बट ये वाले केस के अंदर हाउ डू वी नो दैट इट इज गोइंग टू बी सो दिस इज ट्रू लाइट फाइव इज ऑन नो इट इज ऑफ सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड लाइट सिक्स इज ऑफ नो लाइट सिक्स इज नॉट ऑफ इट इज ऑन सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो वी गेट आर करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी लाइट फोर इज ऑन सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंडिंग द वे हाउ टू डू दिस आई रिक्वेस्ट कि इसका जो थर्ड पार्ट है विच इज़ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डेफिनेटली ट्राई ऑन योर ओन एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन इन अ वे इन अ सिमिलर मैनर दर आई जस्ट एक्सप्लेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे जस्ट गिव इट टू गो एंड ट्राई दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 
Moving up, we will try one more question and that will be again a little bit different because that is going to be from your circular seating arrangement. So, moving ahead. हम थोड़ा सा try करते हैं कि कैसे differ करता है एक linear seating arrangement and how does a, a circular seating arrangement differ. So, सबसे पहले, let's start reading the question. We have six friends, Ajay, Rohit, Sony, Donald, Mickey, Tom, who are uh, who's sitting around a circular table facing the center. Now, we have certain conditions. So, सबसे पहले, ये मेरा एक circle है. Now, it is always good, अगर आपको दिख रहा है कि सारे जितने भी नाम है, इन सबके initial letters जो हैं, वो different है, like A, R, S, D, M and T. So, Please try and do not write the entire complete names. Firstly, it wastes time and also makes things a little more complicated looking or a little complex looking. So, here, because all the initials are different, I have six people. One, two, three, four, five and six who are sitting around the table and they are facing the center. Here, we are looking at the center. And these people, they are A, R, S, T, M and T. इन्हें मुझे यहाँ पर arrange करना है. Now the good part about a circular arrangement is that it doesn't matter कि आपने A यहाँ से शुरू करा या A यहाँ से शुरू करा या A यहाँ से शुरू करा. Technically it's a circle and it doesn't really matter. Till the time आप अपनी directions को गलत नहीं करेंगे. So let's start. सबसे पहले लिखा है कि Tom is sitting between Mickey and Ajay. Now Tom जो है वो बैठा है Mickey and Ajay के बीच में. So this is Tom. He is sitting between Mickey and Ajay. Now एक तो possibility ये है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि right पे कौन है and left पे कौन. So that means ये भी possible है. But at the same time, this is also possible कि जो इनका right और left है वो interchange हो जाए. So both of these options are there. Till the time we don't get more clarity in the question. Next is Sony is sitting between Ajay and Rohit. Again the same thing, Sony जो है वो है in between Ajay and Rohit. But उल्टा भी हो सकता है, it could be on the left also. So this is also one of the options that is possible. The third question, third statement says that Mickey is on the left of Donald. That means ये रहा Donald, उसकी left पे है Mickey. And this is a sure given statement. So now let's try and put all of these six in a circle. Okay. So अब इनको इसमें arrange करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहीं से भी you can absolutely start from anywhere. Just maintain the sense of direction. So let's see कि let's say कि मैंने जो है D को यहाँ कर दिया। So this is D. Now D की left पे है M. अब यहाँ पे M का जो matching है वो देखते हैं M के साथ जो associated है ये वाली statement और लिखा था कि M जो है M and A के बीच में है T तो अगर M यहाँ है तो इस side तो हो नहीं सकता so it is necessary कि अगर यहाँ M है तो यहाँ होगा T and उसके बाद होगा A the next statement is that A S and R are like this यहाँ previously तो हो नहीं सकता so A S and R so this is the seating arrangement that I get. You can verify and see कि आपकी seating arrangement भी ऐसी हो. It doesn't matter if you start your D from here or you start your D from here. It absolutely doesn't matter as long as you place all of them correctly. So this is your arrangement. Let's go ahead and answer the questions. So I'll just put the arrangement again here so that it's easier. One, two, three. Four, five, and six. We have our D, M, T, A, S, and R. So if you go previously, if you see it, it will look like a different arrangement. But I have purposely did this, like I have purposely done this. If you see it, the previous arrangement and this arrangement is absolutely the same. It is only that I have kind of just turned around the circle a little bit. So let's see the questions. The first one is, who is sitting to the left of Rohit? So this is Rohit. 
यहाँ पर नाउ दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर सो यू हैव टू सी लेफ्ट एंड राइट यू हैव टू बी श्योर ऑफ लेफ्ट एंड राइट तो ये आर जो है इसके लिए अगर आप खुद अपनी जस्ट ट्राई एंड पोजिशन योर सेल्फ सो फॉर आर हु इज फेसिंग द सेंटर दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट सो हु इज लेफ्ट ऑफ रोहित इट इज डोनेट सो दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन विच पर्सन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सोनी नाउ दिस इज सोनी अगेन दिस इज द राइट डायरेक्शन एंड दिस इज द लेफ्ट डायरेक्शन सो हु इज सिटिंग टू द राइट इट इज गोइंग टू बी ए एंड दैट्स अजय so this is the correct answer now here the trick is actually that the questions are not very difficult but agar aap right or left mein mistake kar doge then it is uh, even if you got the uh, entire arrangement right if you just mistake yourself between the left and right it will not be of any use now these are some of the questions i hope that the topic of seating arrangement has become clearer to you there are some rules that we follow there are certain tips and tricks that i've shared with you so hopingly these have become clear to you uh, definitely wait uh, and try and do uh, more questions of this if you can it will really kind of speed up your process and it will help you to do these kind of questions fast there was one question that i gave you as a homework so i hope that you will do that as well I'll see you in the next class. Thank you so much.